안녕하세요 화상밭상입니다 여름 배추 포기김치 준비해 보겠습니다 배추는 제가 두 포기를 4등분해서 준비하겠습니다 배추 두 포기 절임을 합니다 물을 3리터 준비를 했습니다 배추가 너무 커서 소금을 한 컵을 넣어주세요 그리고 두 컵을 가지고 제가 배추 절임을 하겠습니다 소금을 넣어 주신 다음에 두 컵을 가지고 절임을 해줍니다 다섯 시간 절임을 한다면 이두 시간 있다 중간에 한번 뒤집어 주고 절임이 된 다음에 깨끗이 씻어서 물 빠짐을 해 주겠습니다 오늘 김치는 제가 김장 때 양념을 냉동실에 남겨 놨던 걸 가지고 이용을 해 보겠습니다 그럼 아주 편하고 김장 맛이 나서 너무 맛이 좋습니다 냉동실 거 꺼내서 찬물에 이렇게 녹이고 있습니다 지금 찬물에 다 이렇게 풀었습니다 컵으로 한 3컵 정도 됩니다 이것으로 제가 양념 준비해 보겠습니다 무침을 하려니까 양념이 이렇게 좀 쫀득쫀득 하잖아요 추가로 믹서에 좀 갈아서 양념을 넣겠습니다 양파 작은 걸 해서 양파 반개 마늘 반컵 양념이 건지가 묽은 분들은 그냥 하셔도 됩니다 생강청 반큰술 넣어주고 야채 육수 조금만 넣고 갈아 보겠습니다 이렇게 갈아서 양념에 넣어 주시면 됩니다 믹서에 간 양념을 넣어 줍니다 김장때 남은 양념을 쭈룩 빼는 부분 밑에를 잘라 주세요 다른데 양념 안 묻거든요 굳이가루 빌릴 돌릴 것도 없이 쭈룩 빼주세요 냉동실에 넣어놨다가 이용을 하시면 아주 좋습니다 양념을 풀어줍니다 찹쌀불 한컵 정도 넣어주세요 그래야지 양념이 좀 풀어질 것 같아요 그래서 물게 좀 해주세요 배추 간하고 이 양념의 간하고는 식성대로 맞춤을 하셔서 김장김치 양념이기 때문에 식성에 맞춰서 과감을 하세요 고명 준비하겠습니다 실파 반단 양파 반개 날이 한줌 이렇게 준비를 했습니다 5cm 길이로 이렇게 잘라서 넣으시면 됩니다 고기가 커서 이날이 여기 두꺼운 부분은 잘라서 버리세요 파하고 거의 비슷하게 잘라 주시면 됩니다 양파치를 썰어서 넣어주세요 무한 5cm를 준비를 합니다 채를 썰어 주세요 고명을 넣어 주세요 양념을 제가 먹어보니까 조금 심심해요 직성 따라서 이제 이렇게 무침을 하셔서 최종적으로 간을 더 가감을 하시면 됩니다 고춧가루 양념 따로 할 필요 없이 이렇게 하시면 고춧가루 불릴 것도 없고 채를 합니다 여기에 새우젓 두큰술 넣겠습니다 멸치액젓도 세큰술 정도 넣어주세요 이렇게 하시고 최종 간을 또 보세요 김장김치 하시고 고명 넣기 전에 양념이 넉넉하다 싶으면 저 봄김치, 여름김치에 이용을 하시면 아주 좋습니다 멸치액젓 총 합쳐서 반컵 추가합니다 양념이 맛있어요 김장김치 양념이라서 고명까지 넣어서 남으면 얼음의 맛이 없으니까 양념만 재워놨을 때 넉넉하다 싶으면 이렇게 하시면 됩니다 이제 양념 무침 해 보겠습니다 포기김치 헹굼을 해서 이렇게 물 빠짐을 해 주세요 제가 배추 두 포기 밖에 안 돼서 여기서 바로 무침을 하겠습니다 이렇게 물이 아주 잘 빠졌어요 이렇게 무침을 해 주세요 색깔도 너무 좋습니다 김장김치 그 향이 나요 여름 배추라서 그렇게 썩 맛이 있진 않아도 양념이 좋으니까 이렇게 해서 여름김치라서 
날씨가 따뜻하니까 바로 김치냉장고 넣겠습니다. 겨울에 김장김치하고 남은 양념을 이렇게 보기김치 준비하시면 너무너무 맛있어요. 제가 예쁘게 세팅을 해보겠습니다. 장마 전에 여름 배추 보기김치 통배추 두 통으로 준비를 했습니다. 그 양념 진한 맛은 김장 맛이 납니다. 허상밥상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. 여름 김치지만 김장 맛이 납니다. 배추 효능은 비타민 C와 수분이 많아서 아주 좋습니다. 김장김치 양념 넉넉할 때 이렇게 이용을 하시면 아주 좋습니다.